Ndiyo taswira ilivyo katika mitaa ya mabanda ya wasichana kupachikwa mimba wakiwa wachanga wasijue la kufanya baada ya kunaswa mitegoni hasa wanapokosa waelekezi Haya ndiyo maisha wasichana hawa katika mtaa wa Kawangware kaunti ya Nairobi wanaosimulia kwa kina namna masomo yao yalivyokatizwa punde tu walipopachikwa mimba nilifikiria kutoa nikajaribu hata kutembea na mabishi tangu nikiwaambia wakaniambia haina haja ati kwa boti na wanga watu wakanipeanga tu ma story story hapo ikabidi nikaachana tu nayo hata shoshanga akajaribu kunipeanga madvice niambi tu usikuwe na stress mwingi nilikuwa na stress hata ya kujiua ile ni mata 8 nikakuja kwa auntie yangu nikasoma form 1 nikafika hapa nikafika form 2 sasa ndio nikapata mimba tulikuwa tuna friendship sasa niko nanga tu friendship wenye tunaendelea kuna one day tu ndio alinidanganya kwenda kwake sasa ndio the time nilipatanga mimba nikiwa kwake wanaotajwa kuhusika na mimba hizi za mapema ni wanafunzi wenzao wana boda boda mitaani wanaowalagai na mapeni madogo madogo na kuwatia viganjani au kipenda kuwaingisha boxi nilikuwa shule nikiwa class eight but nilikuwa na boyfriend mmoja tukakuwa katika uhusiano but kwa ya harakati nikashtukia niko na mimba napata mimba kwa ile kitana mwana alikuwa anaitwa Kevin na Shivaka wengi waathiriwa hawa wanaomba kupigwa jeki ili waweze kutimiza ndoto zao masomoni sia tu kupata mimba ndio mwisho wa maisha unaweza endelea kusoma mimi shule nilikuwa perfect in computer nikiweza pata sahi mtu anaweza nisaidia na hiyo job naweza fanya mwaka jana msichana mmoja kutoka kaunti ya Tana River alipatikana kama amejitoa uhai baada ya kugundua kwamba alikuwa na ujauzito wa miezi mitatu wataalamu wa kuwashauri watoto wanashikilia kuwa licha ya kuwa huenda kukawa na tetesi kwamba kuna dosari kwenye malezi swala la ufukara adaa za starehe ukosefu wa mawaidha kutoka kwa wazazi ukosefu wa mawaidha ya ngono uyatima viwango vya chini vya elimu shinikizo rika au kipenda peer pressure miongoni mwa mambo mengine yanayohusiana na jinsi watu wanavyoshirikiana katika mazingira mbalimbali yanachangia hali hii kulingana na daktari wa kliniki hii ya St Judy's anatuelezea kwa kina namna yeye hukabiliana na visa hivi we usually advise them to come for the antenatal clinics because they don't know uh, what they should do or how they should cope with the pregnancy until they deliver some even think about aborting isitoshe kuna baadhi ya magonjwa ambayo ushuhudiwa ya yeah, STIs and HIV Afisa msimamizi wa kliniki hii ananisimulia kwa kina namna wasichana ulazimika kwa vya mimba kwa sababu ya kushindwa kukabiliana na uzazi punde tu unapobisha hodi mapema The future of tomorrow can be very bright because we know when you empower a girl you have empowered a community and you have empowered a society na kwa mama huyu aliye na roho ya utu ananifahamisha namna yeye ukusanya wasichana hawa na kuwaleta hospitalini kazi anayoitaja kuwa ni ya kujitolea mimi ndio natembea mlango kwa mlango nikikanzulu hawa wasichana e, kutoa watoto na kutupa ni mbaya na mpaka siku ya kuza na wanakucha wanasa na hata wakosa pesa ya kulipa mimi na wasaitia naandika barua napatia manager na wanaenda nyumbani vile vile kuna mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo yamejitokeza pakubwa kupambana na visa kama hivi kama vile shirika la Center of Adolescence ambalo limehamasisha vita dhidi ya visa kama hivi role is just to provide information to teachers to capacity build their their capacities to at least reach to this young people na vile vile kwa upande mwingine wazazi walikuwa na haya kusema kuhusiana na swala hili In Africa here the daughters suffer because of culture you find that where I come from uh, the, the daughters are not supposed to talk to their fathers even directly 
because of that issue of the culture is the main problem. Wale wazazi wa wako na watoto wasichana wasiogope kuongea na mtu. Because first thing ufanya huyo msichana she is your friend. Then you are parent to her. Kwa hivyo usimfiche kitu vile vile makanisa pia yameweza kujitokeza kwa wingi ili kupinga visa hivi <coughs> kulingana na wizara ya afya takwimu zinaonyesha kuwa idadi ya watoto milioni moja uzaliwa kila mwaka umu mchini huku wengi wa watoto hao wakizaliwa na wasichana wenye umri mdogo ni swala linalohusu jamii nzima na hivyo basi ni vema kwa mashirika yasiyo ya kiserikali pamoja na serikali kuingilia kati na kuyaziba mapengo yanaruhusu visa kama hivi kutendeka na kama wasemavyo waswahili mwana akijinyea paja huwa halikatwi bali huwa linapanguswa kwa wazazi wote visa kama hivi vinavyotendeka ni vema wao kuelekeza wanao kwa mkondo unaofaa ili nao pia waweze kuwa na mtazamo mpya wa maisha Faisa Nyula KUTV kwenye makala ya chungu cha jamii